，点，指，拨，这三个方法明白吗？明白。手势其实是为了服务。叔，那御婶是谎言吗？不是，是技巧。其实技巧的根本是良心，要用我们的良心搭建沟通的桥梁，与对方平等相处，救赎他的心灵，懂了吗？懂了，懂了还不去干活？来，等等，一定要了解到他平时喜欢用哪根手指挖鼻孔的程度。哦这小子，他还真是怪料。到都到了，咱进去吧。以前我爸最喜欢坐在这个位置上了，戴着他的老花镜，看着报纸，每天每天都给我打视频，然后把最新鲜的新闻都会念给我听。啊，这样吧，回头我找几块布，把这些家具啊，全部罩起来。静怡啊，这房子。你打算怎么处理啊？呃，是把它卖掉，还是租出去？哎，我可告诉你啊，你不能自个儿回来住，你就踏踏实实的住在我们家。回头，你自己回来住，心情再不好，再得个啥抑郁症的，我可不放心。这房子我不想动了，回到这里来，我好像感觉一切就像没有发生过。我觉得我爸肯定还会回来的。我觉得我爸他会开门进屋，然后在那个地方换鞋，然后扯着他的嗓子说：“金姨啊，快来看我给你带了什么好吃的。”他总是这样。好孩子，没事儿啊，没事儿。嗯，你有干妈呢。没事。这个吴伟啊，就是个老油子，小林你放心，今天晚上我连夜突审，高低我让他给我秃噜了。哎呦，不行，马上六点，你赶紧回家，我跟师母是保证过的，咱这还有时间，你不用太着急啊。小李，那个潘师傅检查完身体，身体怎么样？我也不清楚啊。哎哎，小林，你什么意思？你是觉得我审不了那小子是吗？我绝不是这个意思，术业有专攻啊！您这次能重新把这小子给挖出来，已经是立大功了。一个探组四位成员，您就是全能，你也不能一个人把这案子给包圆了。你给他们留口饭吃啊！我也没说我是全能，可是就那两位爷，你去请请试试吧。
。那我多说一句啊，您是这个探组的探长，徐师傅、潘师傅是您的组员，作为领导，应该您去请啊。哎呦，别别，什么领导？就他们俩，连你这个支队长都不放在眼里。更何况我这个探长的，我谁也领导不了。我听您的，我归你领导。那要不我给潘师傅打电话吧？你爱打不打，可你记住了，别说是我叫的他，我可不指着他。哎，哟，照片。嗯，我这几天心里一直空落落的，有了他，我就感觉我爸还在我身边一样。呀，这么多照片呢，还有我们家老崔呢。嗯，这张照片是我们家小兵一百天的时候，你爸爸呀去我们家喝酒照的。那时候他们看看好年轻哈、啊，可不是吗？你爸爸年轻的时候，那叫一个派头十足，可精神了。<笑>啊，这个你看，这个是他们破东山那个案子的时候，集体立了三等功，在公安局礼堂的前面照的。你看，这个是在开会呢。你看这几个人，多认真。哎呀，真不容易。找着哪个是老爸吗？这个，没错。老爸，你那时候比现在胖。哎，这叫过劳肥。那个时候老爸呀，天天加班，从没睡过一个完整觉，可怜不可怜？嗯。这个是谁啊？这是你崔伯伯呀！你看他那时候多年轻啊，跟傻小子一样。打<笑>起、啊！哎呀，老爸。你怎么打喷嚏了？啊，没事儿，受不了着凉。老爸，你为什么喜欢当警察？啊？老妈，老爸打喷嚏了。没事儿，一会儿我给他冲药。齐小石啊，崔师傅说，齐队的御神水平比您高，是局里的名体，还说您身体不好，明天要去医院检查前列腺。我呸，他个大背头，你别听他胡说八道，谁要去检查前列腺？我比他好。是吧？但是林队说这个嫌疑人啊是真的很重要，明天要是再审不出来什么有价值的线索，就必须要放人了。小吕，你知道审讯最重要的是什么吗？是什么呀？是要了解你的对手。御审，就是和嫌疑人斗智斗勇斗心，知己知彼，方能百战不殆。记住啊，一定要把对方了解到平常喜欢用哪根手指头抠鼻孔的程度。好嘞，谢谢师傅啊。行吧，那就这么着。
回答我呢？你为什么喜欢当警察？为什么喜欢当警察？那是因为当警察威风啊！您是不是觉得穿警服帅呀、啊？那是啊！你觉得老爸穿警服帅不帅、啊？<笑>行了，赶紧吃饭啊！吃完了饭，把这杯三焦感冒灵喝了。啊！老爸，谢谢啊。娘娘，来多吃菜睡了，睡了。你刚吃了感冒灵，也早点睡吧啊。哎，有件事我想问你一下。怎么了？你知不知道，当初我为什么选择当警察呀？你刚才不是自己说的，因为当警察威风、帅吗？这不是瞎编逗孩子玩儿吗？那肯定是因为公务员编制，要么就是有社会地位，出门有面子。你还真没跟我说过啊！就算我这人有点世俗吧，你也别把我看得这么扁呢、啊。这刚才婷婷冷不丁问我一句：“为什么当警察？”还真把我问懵了。我干了二十多年警察了，还真有点忘了当初为什么选择这么个苦差事。就像一个人吧，走了很长一段路，却忘了当初为什么要出发。我想了半天，终于想起来了。当警察，是我的理想啊！理想，马轩，行行行，你够崇高，够伟大。我觉得你应该上台去做报告去。哎，现在这年头说理想是不是已经可笑了呀？我说的不是虚的，是真的，老婆。我记得我小时候，有一次我妈带我上街，包被抢了，那包里装的可是刚发的工资啊。我妈带着我，又没法追，就在大街上叫，抓强盗，抓小偷。啊，那个时候大街上还有那种高高的岗亭，我亲眼看见。一名警察噌的就从岗亭上跳了下来，追了一站地儿，愣把那小子给逮住。我就觉得这件事情吧，在我的幼小心灵里埋下了种子。我记得我小时候写作文，我的理想就是当一名警察。后来我考上了政法学院，还真就当上了警察了。冥冥之中。就是在往这条路上走啊！哎，跟我说这么多什么意思啊？你不会是又不想换工作了吧？这人他再有理想，日子也得往下过嘛，不是？你听过那句话吗？理想很丰满，现实很骨感。什么是理想啊？这理想啊，它就像一棵树。根本经不起岁月和生活的消蚀。你与其看着它在那儿慢慢的枯掉，倒不如早点埋到地底下，让它变成石油，还更值钱。得了，别想这些没用的，早点洗洗睡吧，啊。可我的树根还在啊
，早上吃什么？你没回家，熬了一宿。哎，哎，这个是我昨天晚上整理出来吴伟的一些情况。吴，够细的，这都哪儿弄来的？有些是我根据他的身份信息，然后联系他所属地派出所打听的，还有一些是我根据他在平安市的暂住地，托我在派出所的警校同学连夜走访的。行，你去洗把脸，好好吃个早饭。我看一下这些资料，九点钟咱们准时提审。好嘞。身体怎么样？昨天医生检查了，也没什么毛病嘛。我有低血糖，这真不是装的。吃早饭了吗？别一会儿又晕倒了。吃了，吃了。那咱们就开始吧。这一宿想明白了吗？躲是躲不过去的。你在整个这个洗钱的环节里边，充当什么角色？你的上限是谁？什么？洗钱不是，我没参与洗钱呀、啊。又装，有意思吗？真的，警官，我也是朋友介绍我来干这个的。开始就认为他们是正经生意，这这，你想我哪懂得什么金融啊、资金啊？我不过就是个跑腿儿的。哪个朋友介绍的？你给谁跑腿儿？那你的老板你总得认识吧？他们都是通过电话遥控的，我也没见过我老板。他们姓什么叫什么，我是真不知道。再说了，我把他们的电话和微信不是都已经提供给你们了吗？银行支援，关海飞和廖俊峰可全都交代了。你一直是跟他们单线联系的，除了关海飞的那三千万，之前的钱，也都是经过你的手的。您说的这俩人，他们到底是谁？我真的不认识啊！还不老实，崔师傅。要不要我去预审支队，请齐校时齐队过来试试？潘师傅，崔探长，我看您出来歇会儿吧。这种磨屁股的活，怎么能让您亲自出马呢？哟，潘警官，今儿不去医院啊？这是咱们探组第一个案子，我就是带病，我也得坚持工作呀。这案子情况你都了解吗？你放心，小李昨晚把资料都发给我了，我做的功课比你足。这小子特别滑头，最重要的是挖出他的上限。对。吴伟是吧？啊，咱们就废话少说，直奔主题吧。经关海飞、徐国柱、廖俊峰等人的手，给你的钱你都给了谁了？徐国柱是谁？我不认识。你就别装傻了。他们三个人都已经交代了，就徐国柱经手的钱数目最多。这仨人里边就徐国柱我不认识。那其他两个都认识喽？其他两个人，我也不认识。怎么？自己拉出来的屎，还准备再吃回去。这是什么呀？潘叔带来的，说是秘密武器。这大喷子，净故弄玄虚的。你跟关海飞最近半年啊，一个月平均是打了五通电话；跟廖俊峰，就这三个月就通话了十二次。你给你妈打电话都没这么勤吧？我说我跟他们不认识，其实也没有撒谎，我跟他们就没见过面，没见过面。啊，那电话里都聊什么？他们都是在银行工作的
会不定期的把那些在银行里碰到的、需要往国外大额汇款的客户介绍给我。然后呢？然后我就给那些客户打电话，告诉他们我这儿有渠道，能帮他们往外转钱。你有什么渠道？是我老板有渠道，我就负责跟他们打电话沟通，知道安全了之后，才带他们去见我的老板。警官。我其实就是一跑腿儿的。那你老板是谁啊？我也不知道，我老板是谁。你刚刚还说带客户去见老板呢。吴伟，你这么挤牙膏可就没意思了。不知道老板是谁，也不知道钱都给了谁喽，那就是你自己私吞了。老李，甭跟他废话了，把笔录结了，就当他是那个收钱的。就冲你这个态度，咱们零口供，报材料到检察院，太不像话了你！你别别别别别别别别！警官，我我说我说，我们老板叫 P 三儿 ，P 三儿啊，百家姓里有姓 P 的吗？我只知道他这么一个外号，而且大家伙都这么叫他。你们的客户都是傻子吧？把成百上千万的交给一姓 P 的，也不怕一阵风把 P 给刮跑了？那我真不知道他真名叫什么呀！哎呀，行吧，看来咱们呀、啊、真是没法好好聊天了。算了，我也问烦了，不问了。你呀、啊，就自己回去装聪明吧。把东西拿进来。嗯。你不是有低血糖吗？来，可能要凉了，赶紧吃两口，省得辜负老人家一片心意。这这是……行了，别问了，赶紧吃吧。按照纪律，我们也不该把这东西带进来。来这饺子是谁包的？谁包的吃不出来呀、啊？老人家包的。他知道你进来了，不放心，怕你吃不好受委屈，非要让你吃顿饺子。你们去找他了，把我的事都告诉他了。你们为什么要去找他？为什么要告诉他呢？通知家属，这是必须的。我们也不想打扰他老人家，但是没办法。追回涉案赃款，这是我们的职责。按照相关规定，不但要通知家属，还要搜查你的住处。但是考虑到老人家身体和承受能力，我们就暂时没动。你也该扪心自问，明明自己犯了事儿，干嘛非要牵连老人家陪着你一块儿受罪呢？你从外地来平安市闯荡不容易，还想着能够带老娘来，说明你这人还算孝顺，谁都想多挣钱。可这钱我怎么挣？心里还应该要有数。我想你不会不知道你都干了什么吧？出事这是早晚的。我倒觉得你现在摔跟头，未尝不是件好事。亡羊补牢，为时未晚。我希望你能够配合我们公安机关。真等有一天，你陷得太深了，那就谁也救不了你了。对于你来说，你也是给自己的一个机会嘛，可以早点出去，孝敬老娘。
警察同志，您别说了，我配合，我检举，我揭发。不着急，再吃两口。小吕，把刚才那份笔录扯了，重新取一份，算他主动交代。我老板叫皮铮，皮鞋的皮，铁骨铮铮的铮。我是通过一个老乡认识他的。你们是怎么分工的？我负责南城区这一片，不定期的会有银行的内线把客户信息给我。我负责接触这些客户，了解他们的意向，经过筛选，真正有意向的客户我才带到皮征那里。那你一共给皮征介绍过多少单生意啊？大概七八单吧，总金额差不多有几个亿。皮征的这个公司地址是什么？他家住在哪？公司地址是顶峰大厦 A 座幺九零七。公司全称是华点云金融服务公司，他们家在哪？我真是不知道。起初，起初我不知道，他这是违法的。直到后来，皮征让我留意这些客户信息，还得防着警察点我这才上网一查，发现是犯法的。知道犯法还干呢？我就是想。多挣点钱，你呀，哎，等等，哎。潘师傅，您一大早去了趟他家呀？没有啊，我给他妈打了个电话，问了点情况。那这饺子从哪儿编出来的？我媳妇儿包的呀。不是，那他怎么吃出他妈包的味儿啊？酸菜油炸馅儿的，他妈告诉我他喜欢这一口，这种馅儿谁包都一个味儿。您可真神了，小弟，啊，你给我记住了，搞预审就要学会拿一颗子弹炸毁一座碉堡的本事。你别小看给他妈打这通电话，这一来一往的，能掏出不少细节呢。这饺子是对付他的第一招，他要是还死扛，我这还有第二招、第三招呢。<笑>一说饺子，都把我说饿了。走，中午我请你吃饺子。好嘞，开门。<笑>谁请客吃饺子呀？听者有份啊。嘿，耳朵够尖的。那当然，铁公鸡拔毛不容易。小林、小郑一块儿啊。那得去。不过二位师傅劳苦功高，今儿中午小林请啊，欢迎潘师傅归队。你瞧瞧，走，还是人小林有个领导的样儿。这都没人了，什么时候搬的你知道吗、呃？不太清楚。我这回可得罪人了，那谁让你自个儿惹的事儿呢？师哥，哟，老郑，冯总来了，啊，冯总，坐，来坐，坐坐坐。潘警官找我有事啊？我挺忙的，那就耽误冯总一点时间。谁呀、啊？这位是崔警官，我们领导。冯总发到网上的视频我们已经看了，好像不太完整嘛。你什么意思？我们已经拿到了当时的完整视频。你涉嫌妨碍公务、散播谣言、恶意中伤民警、扰乱公共秩序，已经触犯了法律。哎呀，我们领导啊，也是看在我的面子上，才决定。
跟方总私下解决这事儿的。要不然，你就是再忙，哪也得在拘留所待上几天。私下解决不能就这么算了呀？是是是是是，那得看徐警官能不能够原谅他。是是是是是是。哎呀，麻烦了。大背头长得就是像灵宝，那小子尿都快下来了。那不是你们到哪儿找的这完整视频啊？炸他！大棍子只把记录仪就没开，哪儿找这完整视频去？花儿，哎，哟，棍子回来了，怎么样？有没有收成啊？瞅瞅，嚯，两条，哼，什么情况？哎呀，快坐吧，什么什么情况呀？来来来来来，坐下坐下坐下，坐下啊。这什么呀？看看。如果你问我将要去哪里，带着什么目的，穿过黑暗，守一个黎明，总有人先离去。没什么值得可惜。那天。看这些老照片啊，我特别有感触。我就想起老夏临走前说过的那些话：“咱们都是兄弟，是家人，兄弟嘛，扁了圆，圆了扁，甭管以前发生过多大矛盾，多大过节，那些都不重要。重要的是，咱们曾经在一起出生入死过，在一起哭过，笑过，醉。”人呐，一辈子就这么短。你说，哎哎哎呀，那你甭来这套了。有他这么做兄弟的吗？冲我，怎么都行。祸害花儿，我不答应。棍子，这个事儿我确实应该向你道歉。其实我想先跟你打个招呼，但是我又怕你不同意。我就是觉得董虎跟花儿是亲戚，亲戚个狗屁！什么亲戚？有他这样的亲戚，倒八辈子霉。董虎什么人你不知道啊？花儿多久没跟他联系了？你捣什么乱？我就是当时着急，我想尽快的通过董虎找到耗子。一时着急，为了案子，你就这么两句。大背头，我看透你了，这么多年，一点没变。哎呀，你行了，这事儿不赖大背头，他事先征求过我的意见，我同意了。我也想为老夏这事儿尽点力，帮点忙啊！哎，就是就是，花儿咱都了解嘛，那也是仗义之人，啊！行了，大背头，我得严重批评你啊！你这是做的不太地道啊！那天花儿干了半瓶二锅头，才从董虎那儿套出的线索，咱今儿啊，咱让大背头干一瓶，就算赔礼道歉，算是赔罪。棍子，你看行不行啊？得嘞。一口气啊！真干啊！多新鲜！你以为我跟你开玩笑呢？怎么你还担心这没报备啊？没事儿，没人知道。来，喝。什么玩意儿这是？你放心，这里头不是酒，我不会让他违反纪律的。背头，我告诉你，人棍子就是生你的气，肚子里头憋的全是火，是吧？我告诉你，所以你肚子也得天天活。这里头啊，我这自来水加的芥末、辣椒面、花椒油、胡椒粉，比那酒劲儿大多了。来，喝，麻利儿的呀这套没用，两人不解气，来，喝，喝
的什么喝呀？喝出点事儿来，我担待不起。你这就算原谅他了吧？是。哎，有没有烙饼？有。赶紧快给他捡起来。早就准备好了。哎呀，快快快，再两口烙饼，捡面呢。整这出不就是想让我帮你们找 P 三儿吗？哟，知道啊，消息够灵通的、啊。小吕，不敢给我打电话，每天一下班给我发一大片的短信，说一个探组的案情进展要及时向我通报。嗯，这倒好，省得我费唾沫星子了。怎么着，给个态度吧。要说在街面上找人呢。我跟背头还真不好使，就你他、嗯，对，大棍子有这能耐，是少来。我告诉你，这探组啊，我原本就不想参加的，是老郭抓壮丁儿。你后面有没有但是？要是没但是，就别说了啊。哎，棍子，你什么意思啊？你是一点情面也不给了，是不是啊？亏得我俩好心帮你，他们这样了。别说了，说再多也没用。哎，你干嘛去？哎，你们俩茅坑里的石头，背头，背头。在一起的时候，我就想着，能有一场热闹的婚礼，穿着漂亮的婚纱。可现在，反倒是我不想跟你领证，不敢想，不敢奢望。为什么呀？不想拖累你。第一，我是一开饭馆的，认识的人杂，三教九流，什么都有。第二，我有董虎这么个亲戚，所以你工作的事情从来不跟我说，我也从来不问。我知道，你们警察工作有自己的特殊性，我不想影响你。你想多了。好，那我问你，如果董虎，或者是我其他朋友犯了事儿来找你，你管不管？我知道，你是一个重情重义的人，所以我不想影响你。我明白你不想让我跟董虎多接触，毕竟他是一个有前科的人，而且我也对他一直都是避而远之的。但这次事关老夏，我明明可以帮上忙、出上力，你一个字儿都不跟我说。反倒是大背头过来找我，你还跟他生气，跟他吵架。说实话，这次我真的挺失望
却只。